Este famoso inicio que decimos para expresar en pocas palabras algo que acabamos de explicar. En resumen, ¿cómo lo decimos en inglés? Hoy conocerán cinco formas de decirlo. Pueden usar in short, in short. To sum up, to sum up, que significa literalmente para resumir. Otra forma de decir para resumir es to summarize, to summarize. También en a nutshell, en a nutshell, aquí se está diciendo, aunque parezca raro, en una cáscara de nuez. Y también pueden utilizar to recap, to recap, que significa para recapitular o recapitulando. En resumen, ejercicio regular, una dieta balanceada y suficiente sueño son cruciales para mantener buena salud mental y física. En short, regular exercise, a balanced diet, And sufficient sleep are crucial for maintaining good mental and physical health. Así que, en resumen, la película no estuvo a la altura de las expectativas. So, to sum up, the movie didn't live up to the expectations. O también puedo usar to summarize. So, to summarize. The movie didn't live up to the expectations. En resumen, los costos de la vivienda están subiendo en los Estados Unidos. In a nutshell, housing costs are rising in the U.S. En resumen, el partido de fútbol de ayer terminó en empate, con ambos equipos marcando un gol cada uno. To recap, yesterday's soccer match ended in a tie, with both teams scoring one goal each. In short, I'm happy to say the help may finally be on the way. To sum up, I'm his cyber dark arts guy. In a nutshell, I hate my brother. So to recap, um, we smell like turds. We have no car, no Jimmy Wilson, and uh, I'm broke. Y ahora pasemos a los extras. Hoy hablaré una vez más sobre el connected speech, esas deformaciones del inglés que ocurren al juntarse las palabras. Vamos a entrar a esa dimensión desconocida del inglés en donde pareciera que todas las reglas se rompieran. Y si piensan que solo personas como estas usan estas deformaciones, pues están equivocados. Todos las usan. Algunos en mayor medida que otros van a encontrar este estilo de hablar en cualquier raza o nivel social. Así que si desean entender películas en inglés, a la gente en la vida real, prohibido pasar por alto estas reglas. Hoy veremos algunas deformaciones que ocurren con la palabra what. What would puede sonar what would, what would, en algunos casos hasta la D de would puede que desaparezca o se modifique. ¿Qué harías en ese caso? What would you do in that case? What would you do in that case? Observen las palabras in that hasta pueden unirlos de esta manera. What would you do in that case? Pongan atención a la pronunciación pues al final de estos ejemplos mencionaré las oraciones al azar, sin texto, para que las puedan reconocer. 
Esto es lo que muchos cristianos suelen decir para tomar una decisión moral. ¿Qué haría Jesús? What would Jesus do? What would Jesus do? Si tú cambiaras de nombre, ¿cuál sería? If you change your name, what would it be? If you change your name, what would it be? What, seguido de happen, puede que pierda su sonido T. What happened, puede oírse. What happened? What happened? What was, puede sonar. What was? What was? ¿Qué fue eso? What was that? What was that? ¿Cuál era tu nombre o cómo te llamabas? What was your name again? What was your name again? What have I? Puede también sonar. What have I? What have I? ¿Qué he hecho? What have I done? What have I done? Si ustedes conocen a un dúo de los 80 llamado Pet Shop Boys, conocerán esta canción que se llamaba ¿Qué he hecho para merecer esto? Y en el coro decía What have I? What have I? What have I done to deserve this? ¿Qué me he perdido? What have I missed? What have I missed? ¿Qué he aprendido de todo esto? What have I learned from all of this? What have I learned from all of this? Y si dicen, ¿qué has aprendido de todo esto? También pueden hacer la misma deformación con have. What have you learned from all of this? What have you learned from all of this? Ahora hagamos una pausa. Y escuchemos las oraciones que hasta ahora hemos aprendido. Vean si las captan. What was that? What was that? If you change your name, what would it be? If you change your name, what would it be? What have you learned from all of this? What have you learned from all of this? What have I missed? What have I missed? What would you do in that case? What would you do in that case? What have I done? What have I done? What was your name again? What was your name again? What would Jesus do? What would Jesus do? What happened? What happened? What do... Puede sonar waru, waru. ¿Y a ti qué te importa? What do you care? What do you care? ¿Cómo llamas a esto? What do you call this? What do you call this? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? What do you make of this? What do you make of this? What did you puede sonar? What did you? What did you? ¿Y qué esperabas? What did you expect? What did you expect? ¿Qué dijiste? What did you just say? What did you just say? Una forma coloquial de decir ¿Qué tienes ahí contigo? Es, what do you got? What do you got? Así que, ¿qué tienes para mí? So, what do you got for me? So, what do you got for me? What you puede deformarse a what you, what you. ¿Qué quieres? What you want? What you want? Esto es lo que necesitas hacer. Here's what you need to do. Here's what you need to do. No sé lo que estás tratando de hacer. I don't know what you're trying to do. 
I don't know what you're trying to do. What your puede sonar watch your o a veces hasta watch your ¿Cuál es tu problema, hombre? What's your problem, man? What's your problem, man? What a puede sonar what a what a what I'm puede sonar what I'm what I'm o hasta what I'm what I'm what are suena a menudo what are what are what is suena a menudo como what is what is Qué idiota. What a moron. What a moron. De eso estoy hablando. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. ¿Qué estás viendo? What are you watching? What are you watching? ¿Qué es esa cosa? What is that thing? What is that thing? What's puede cambiar a was. Así que, ¿cuál va a ser? So, what's it gonna be? So, what's it gonna be? ¿Qué sigue? What's next? What's next? Ahora mezclemos todas las ideas y oigámoslas en desorden. Vean si pueden reconocer las oraciones. Here's what you need to do. Here's what you need to do. What's your problem, man? What's your problem, man? What did you expect? What did you expect? What happened? What happened? What would you do in that case? What would you do in that case? That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. What's next? What's next? If you change your name, what would it be? If you change your name, what would it be? What do you care? What do you care? So what's it gonna be? So what's it gonna be? What a moron. What a moron. What have I missed? What have I missed? What is that thing? What is that thing? What you want? What you want? What are you watching? What are you watching? I don't know what you're trying to do. I don't know what you're trying to do. So what do you got for me? So what do you got for me? What was your name again? What was your name again? What did you just say? What did you just say? What do you call this? What do you call this? What do you make of this? What do you make of this? Repitan toda esta parte si es necesario hasta que reconozcan las oraciones. No saben cuántas veces van a oír este tipo de oraciones en la vida real. Hay infinidad de ejemplos que puedo darles con what, así que en otros videos los continuaré mostrando.